హాయ్ అమ్మ కోసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సెప్టెంబర్ ఐదుని ఇండియాలో టీచర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అయితే ఒక టీచర్ పిల్లల ఎదుగుదలలో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తుంది ఒక టీచర్ ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉంటుంది పిల్లల ఎదుగుదలలో అనే విషయాన్ని ఈ రోజు మనం మన ఎక్స్పర్ట్ విష్ణుప్రియ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం విష్ణుప్రియ గారు ముందుగా మీకు హ్యాపీ టీచర్స్ డే ఎందుకంటే చాలా మంది తల్లులకి మీరు చక్కగా ఒక గురువు లాగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారా అండ్ చాలా మంది పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో మీ పాత్ర చాలా ఉందని మనం అంటే ఈ రోజు చెప్పుకోవాలి ఒక టీచర్ గా మీరు వాళ్ళని చక్కగా గైడ్ చేస్తున్నారు సో టీచర్ అనేటప్పటికి ఇప్పుడు మనము అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాము తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువు దైవం లాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ తల్లి తర్వాత గురువు అలాంటి ప్లేస్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటారని సో చిన్న పిల్లలకు కూడా చాలా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నర్సరీ పిల్లల్ని ప్లే స్కూల్ వాళ్ళని కూడా మనం బలవంతంగా పంపించేస్తే స్కూల్ కి వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళినా ఇంకా అక్కడ హ్యాండిల్ చేసేదంతా టీచర్స్ కదా సో ఆ టీచర్స్ ప్రభావం పిల్లల మీద ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ టీచర్స్ పిల్లలకి ఎలాంటివి నేర్పించాలి వాళ్ళ పాత్ర ఎంత ఉంటుంది వీళ్ళ ఎదుగుదల అంటే ఒక చిన్న ఏజ్ దగ్గర నుంచి నిజంగా మనం రుణం తీర్చుకోలేనటువంటి పాత్ర గురువుది రుణం తీర్చుకోలేం మరి ఎలా తీర్చుకుంటాం రుణం గురు రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి అంటే వాడు నేర్పినటువంటి మంచి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ ప్రభావం మన మీద పడుతుంది కదా దాన్ని మళ్ళీ మన సమాజానికి ఇచ్చిన రోజున గురు రుణం తీరిపోతుంది అలా తీర్చుకోవాలి గురు రుణం ప్రతి వ్యక్తి కూడా మన జీవితంలో ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగండి ప్రతి వ్యక్తి కూడా గురువుకి రుణపడి ఉంటారు అంత ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఒక గురువు ఒక టీచర్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్స్ లైఫ్ మామూలుగా పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది ఎట్లాగో అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ది సెకండ్ పేరెంట్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ రోల్ అది పేరెంట్ ఎందుకు పేరెంట్ అనుకోవాలి అంటే పేరెంట్ అనుకునేసరికి ఏమవుతుందంటే ఏ విధమైనటువంటి అరమరిక లేకుండా ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ అరమరిక తన పర పర వస్తుంది కదా సి అదర్ ఇప్పుడు నేను కనుక్కుంటే నాకు ఆ పిల్ల మీద తెలియకుండా ప్రేమ ఉంటుంది కన్న ప్రేమ అంటాం మనం అది పిల్లలు ఎవరో కన్న తల్లులు కన్ ఆ తల్లులు కన్నా పిల్లలు మన దగ్గరికి వస్తున్నారు ఒక టీచర్ గారి దగ్గరికి వస్తున్నారు ఒక ముప్పై మంది వస్తున్నారు ఇరవై మంది వస్తున్నారు వాళ్ళని ఆ పర భావన లేకుండా నా పిల్లలుగా చూసుకోవాలి అనడం వల్లనే దే ఆర్ కాల్డ్ సెకండ్ పేరెంట్స్ ఆ పేరెంటల్ మైండ్ ఆ పేరెంటల్ అఫెక్షన్ పేరెంటల్ కన్సర్న్ అండ్ పేరెంటల్ కమ్యూనికేషన్ ఈ నాలుగు కూడా అంటే ఒక తల్లి కానీ తండ్రి కానీ పిల్లలతో ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడతారో దాచుకోరు కదా ప్రేమ ఇచ్చేటప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేయరు కదా అంత ప్రేమని చూపిస్తూ అంత చనువుగానూ ఉంటూ అంత చక్కగానూ చూసుకుంటూ నా దగ్గర వదిలిపెట్టారు నువ్వు మంచిగా చెప్పావు చిన్న పిల్లల్ని రెండున్నర ఏళ్ళ పిల్లలు అంటే అమ్మ వాళ్ళు పసిపిల్లల కింద లెక్క అమ్మ ఒడిలోంచి వెళ్తారు కదా అలాంటి పిల్లల్ని తీర్చిదిద్ది మంచి వ్యక్తులుగా ప్రభావితం చేసి తన ప్రభావం ఎంత కాదన్నా పడుతుంది వద్దన్నా పడిపోతుంది అది బికాస్ అర్లీ చైల్డ్హుడ్లో ఏంటంటే దే లర్న్ త్రూ ఇమిటేషన్ వాళ్ళకి అన్ని అలా గుర్తుండిపోతాయి కదా మెమరీలో అలా చేస్తే అలా చేస్తారు టీచరు ఎలా నడిస్తే వీళ్ళలా నడుస్తారు ఒక టీచర్ గారు ఎలా కూర్చుంటే వీళ్ళలా కూర్చుంటారు ఆవిడ ఎలా రాస్తే అలా రాస్తారు ఆవిడ హావభావాలు ఆవిడ ద వే షీ వాక్స్ ద గెయిట్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ఇమిటేట్ కాబట్టి తల్లిలాగా తండ్రిలాగా అరమరిక లేనటువంటి ప్రేమనిస్తూ బుజ్జగిస్తూ అవసరమైతే దగ్గర తీసుకుంటూ ప్రేమగా మాట్లాడుతూ అన్నం తినేటప్పుడు తింటున్నారా లేదా చూస్తూ ఒక తల్లి ఎలాగ ప్రవర్తిస్తుందో అలా ప్రవర్తించడం ఫస్ట్ రోల్ ప్లే అది అయిన తర్వాత షీఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ షీఈస్ నాట్ అ మదర్ రైట్ షీఈస్ ఆల్సో ఏ టీచర్ నేర్పించాలని వచ్చింది కదా తను సో నేర్పించేటప్పుడు తన వెంటనే మెల్లిగా ఈ పాత్ర నుంచి మిడి అది మింగిల్ చేయాలి ఆ పాత్రని ఏంటి ఆ పాత్ర టు టీచ్ టు కరెక్ట్ to mold to if re- required give guidance oh. then if required be strict be assertive and put the child on the proper right track, right track. so idi cheyada anta easy kadu oh. ante nenu cheppinatuvanti aa premani aa chanuni nenu vere roopallo chupinchalasi vastundi oh. isn't it oh. amma gabukkon degiri teeskuntundi hmm. nenu degiri teeskolekapochu kaani na kallallone adu chupinchali నువ్వు నాకు చాలా ప్రెషస్ అనేది అమ్మ దగ్గరికి కౌలించుకుని చెప్పచ్చు నేను అది చెప్పలేకపోవచ్చు ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్కి ఒక టీచర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ కానీ ఆ కళ్ళతోనే ఆ ప్రేమని చూపిస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం అసర్టివ్గా ఉంటూ ఎందుకంటే తన క్యారెక్టర్ని మోల్డ్ చేస్తుంది నాలెడ్జ్ని ఇస్తుంది స్కిల్ ట్రైనింగ్ చేయాలి 
ప్రిపేర్ చేయాలి లైఫ్ కు సో షీ విల్ యాక్ట్ లైక్ అ ప్రొఫెషనల్ ఆ ప్రొఫెషనల్ కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యతలన్నింటిని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అక్కడ అరేనా అది ఇట్స్ లైక్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ హర్ షీ హ్యాస్ టు పర్ఫామ్ తను చక్కగా చేస్తే ఆ ప్రభావం బాగుంటుంది తనలోనే లోపాలు ఉన్నాయనుకో వీళ్ళకు కూడా అవే వస్తాయి మన నెక్స్ట్ ఎట్లాగా అంటే దిద్దుకోవాలి షీ షుడ్ బి రెడీ టు లర్న్ రీలర్న్ మళ్ళీ తన్ని తను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ రెండు పాత్రలు అంటే ఒక పర్సనల్ మదర్ మదర్కి సంబంధించినటువంటి పాత్ర పోషణ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ప్రొఫెషనల్ లాగా ఒక ఇంత సమయంలో ఇంత విషయాన్ని నేను నేర్పాలి అనేటువంటి ఈ రెండింటినీ కూడా కలుపుతూ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఆ టీచర్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే కొంతమంది ఏమో చురుగ్గా ఉంటారు పిల్లలు కొంతమంది కాస్త డల్ గా ఉంటారు టీచర్స్ ఏంటంటే కొంచెం డల్ గా ఉన్న వాళ్ళు అంటే కొంతమంది ఏమో పట్టించుకుంటారు కొంతమంది ఏమో వీడింతే లే అన్నట్టు వదిలేస్తారు ఏదో నేర్చుకునే నేర్చుకుంటారు సో అలాంటి పిల్లల్ని టీచర్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఈ పాత్ర పోషణలో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే తన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి పిల్లలు అందరూ ఒకలాగా ఉండరు ఒక తల్లియే చెప్తుంది ఒక తల్లి దగ్గరికి వెడితేనే తల్లి కడుపులో పుట్టిన పిల్లలే ఐదు వేళ చూపిస్తుంది ఆవిడ ఐదుగురు ఒక్కలా ఉండరు అంటుంది అలాంటిది డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ డిఫరెంట్ సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ పేరెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఎకనామిక్ లెవెల్స్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు నాచురల్ ఎవర్ బి డిఫరెంట్ ఓన్లీ నో సో యాక్సెప్టింగ్ దట్ యాజ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పాత్ర పోషణకి సక్సెస్ రావాలంటే నీ క్వశ్చన్కి ఇదే ఆన్సర్ ఎప్పుడైతే నా దగ్గరికి ఒక ఇరవై మంది ఇరవై మంది ఇరవై ఐదు మంది వస్తున్నారో గీత వాళ్ళందరూ కూడా వేరే వేరే వ్యతిరేకమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తున్నారు నేను వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాజ్ దే ఆర్ కొంచెం మెల్లిగా చదువుకునే పిల్లలు కొంచెం స్పీడ్గా చదువుకునే పిల్లలు ఒక్కొక్క విషయంలో ఒక్కొక్కళ్ళకి నిష్ణాతత ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కళ్ళు చురుగ్గా ఉంటారు నువ్వు అన్నట్టుగా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరి పిల్లలు దేర్ ఆల్ మై చిల్డ్రన్ ఇస్ ఎంటే సమానంగా లేనటువంటి ఐదు వేళ్ళు విడివిడిగా ఉన్నా కూడా తల్లి ఎలా పెంచుతుందో ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరినీ చక్కగా నేను మలచవలసినటువంటి బాధ్యత నాదే అన్న రోజున ఆ కోణంలో జే కోణంలో చూస్తారో అది మారిపోతుంది ఆ పర్స్పెక్టివే మారిపోతుంది ఎంత తేడాగానే ఉండని ఆ అమ్మాయో అబ్బాయో నా పిల్లలే సో యాక్చువల్గా ఏమంటారంటే వాళ్ళు దత్తత తీసుకున్నట్టే ఒక టీచర్ గారు ఆ ఇరవై ఐదు మందిని దత్తత తీసుకున్నట్టే వాళ్ళతో పాటే తను వెళుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఆనందమే తన ఆనందం అనుకుంటుంది వాళ్ళ ఎదుగుదలే తను ఎదు ఎదుగుదల అనుకుంటుంది వాడు ఇంత చిన్న పని చేసినా పేరెంట్స్ రాగానే చెప్తూ ఉంటుంది మీరు గమనించండి టీచర్స్ ఎంత పొంగిపోతారో వాడు మేము ఎంత బాగా చేసాం అనుకోరు ఆ అబ్బాయి ఎంత బాగా చేశాడండి ఈ అబ్బాయి యూనో ప్రవీణ్ చాలా బాగా చదువుతాడు మేడం అని చెప్తూ ఉంటారు నాకు కూడా టీచర్ ట్రైనింగ్స్ లో పెడితే వాళ్ళు దే ఆల్వేస్ వాళ్ళ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ అందరు పిల్లలే వాళ్ళకి సో ఫైనలీ వాళ్ళ లైఫ్ పిల్లలతోనే మింగిల్ అయిపోయింది వాళ్ళ ఎదుగుదలతో వాళ్ళ డెవలప్మెంట్తో వాళ్ళ లర్నింగ్తో దాంతోనే అది మింగిల్ అయింది కానీ ఎంత మింగిల్ అయినా కూడా పాత్ర పోషణ వచ్చేసరికి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఒక ఎక్స్పర్టీస్ కావాలి సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మనం అందరం మర్చిపోకూడనటువంటి ఒక విషయం ఉంది ఫస్ట్ షీఈస్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ నెంబర్ టూ షీ హ్యాస్ అ ఫ్యామిలీ నెంబర్ త్రీ షీ హ్యాస్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నెంబర్ ఫోర్ షీ హ్యాస్ లిమిటేషన్స్ మనలాగానే తనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి చాలా మంది అంటే టీ టీచర్స్ ని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఏంటి అంటే ఈ ఇంత టైంలో ఇలా మా అబ్బాయికి చెప్పట్లేదు అంటే అంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కళ్ళకి గైడ్ చేయడం అంటే వాళ్ళకి కూడా కష్టం కాబట్టి ఇలాంటి విషయాల్లో పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం టీచర్స్ మనం ఒక గురువు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఒక టీచర్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకుని రోజున ఏమవుతుందంటే పేరెంట్ కి టీచర్ కి మధ్యలో మంచి ర్యాపో చాలా ఇంపార్టెంట్ అది తను కూడా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది బిల్డ్ చేసుకుంటేనే తన పెట్టుకున్న గోల్ తను సాధించగలుగుతుంది తను ఈ పిల్లలందరినీ మోల్డ్ చేయాలనుకుంది కదా వాళ్ళందరికీ విజ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలనుకుంది కదా అందులో ఈ పేరెంట్స్ని పక్కకు పెట్టడానికి లేదు వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళతో సత్సంబంధం పెట్టుకుంటూ తను షీ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ వెరీ క్రిటికల్ రోల్ పివటల్ రోల్ అంటాను చాలా అతి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్లో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూస్లో వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళ గురువుని మెన్షన్ చేయకుండా ఉండనే ఉండరు అందుకనే గురు బ్రహ్మ అన్నారు బ్రహ్మతో సమానం భగవంతుడితో సమానం మనం కూడా మన పిల్లలకి
అనేటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే పిల్లల జీవితంలో సమాజంలో వాళ్ళ కంటే ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది ఏర్పడ కష్టమే రైట్లీ సెట్ గీత ఒక వ్యక్తిత్వ ఒక పోషణ కూడా జరగదు గురువు ఉంటేనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ క్లాస్ రూమ్ ముందు చూసావా ఇట్స్ లైక్ మినియేచర్ సొసైటీ అంటే మనం నేర్చుకునేది అంతా కూడా అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా దాన్ని దాన్ని మోల్డ్ చేసేది ఎవరు ఈ గురువే ఆ ఇరవై ఐదు మంది పిల్లల మనస్తత్వాల్ని ఒక మనస్తత్వం మీద ఒక మనస్తత్వం మంచి ప్రభావం పడేట్టుగా ఆవిడే మేనేజ్ చేస్తుంది అది నేర్చుకునే విషయాలన్నింటినీ చక్కగా క్రోడీకరించి పెడుతుంది షీ ప్లాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ షీ ఇంప్లిమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ కదా సో షీ ప్లేస్ షీ ఇస్ లైక్ లీడర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సొసైటీ చేయాలి తను సో అందుకనే అంటున్నాను షీఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ సో మళ్ళీ ఈ పాత్ర పోషిస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి కూడా చేస్తుంటారు మన టీచర్స్ వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటుంటారు వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పది సంవత్సరాల క్రితము ఉన్ పది పది సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నట్టు ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు టూ ఇయర్ ఓల్డ్స్ ఇప్పుడు లేరు లేరు పది సంవత్సరాల క్రితము ఉన్న టీనేజర్ ఇప్పుడు ఆ టీనేజర్ సేమ్ కాదు సో ఈ మారుతున్న సమాజము మారుతున్నటువంటి సిలబస్సు మారుతున్నటువంటి విషయము మారుతున్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఆవిడ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ గురువు తను కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది తను కూడా పిల్లల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది తను ఎదుగుతూ ఉంటుంది సో షీ ప్లేస్ అ వెరీ 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 క్రిటికల్ రోల్ అనమాట వాళ్ళకి చెప్పే ప్రాసెస్లో ఇక్కడ గురువులు కూడా నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ ప్రభావం కూడా పిల్లల మీద ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు కూడా కొత్త కొత్త విషయాలన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు యాక్చువల్గా గురువులు పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలు కూడా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళ క్వాలిటీస్ కూడా లాగుతూ లాగుతూ ఉంటారు తర్వాత ఈ ప్రపంచకానికి ఈ వ్యక్తులుగా వీళ్ళని దిద్ది ప్రిపేర్ చేస్తారు రేపటి లైఫ్కి ప్రిపేర్ చేసేది వాళ్లే మనం పేరెంట్స్ కొంతవరకే చేస్తాం యాక్చువల్గా వాళ్ళని సొసైటీలో వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేయడానికి ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరు అంటే ఏ టీచర్ సో అటువంటి గురువుకి మనం ఏనాటికి రుణపడి ఉంటాం అటువంటి గురువుకి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి అలాంటిది ఈ టీచర్స్ డే అనేటువంటిది మనం ఎంతో గర్వంగా మనకి మంచి చేసినటువంటి గురువుల్ని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటూ ప్రతి గురువులో కూడా మంచే చూడాలి మనం గురువు దగ్గరకు వచ్చేసరికి గీత చెడుని ఎప్పుడు ఎత్తి చూపించకూడదు గురువులో కూడా ఉన్న మంచినే మనం చూసుకుంటూ ఆ గురువు మనకు ఒక దిక్సూచి లాంటి వాళ్ళు గురువు బ్రహ్మతో సమానము అని మనం మన పిల్లలకి చెప్పిన రోజున ఈ సమాజం నిజంగా ప్రాపంచికంగా చెప్తున్నా ఇండియా ఒకటే కాదు ఎనీవేర్ ఈ టీచర్ హ్యాస్ టు బీ రెస్పెక్టెడ్ she is the first and the foremost individual to be respected and should be praised yeah. put on the pedestal because they prepare the generation for better the coming society days. better society better nation better world kabatti let us all uh, thank them the gurus of generation of gurus ne roz mem andaram thank chestunnamu ma telugu van tarfuna amma kosam karyakramam tarfuna జనరేషనల్గా వస్తున్నటువంటి ప్రాపంచికంలో ఎన్నో చోట్ల ఎంతో మందిని మోల్ చేసినటువంటి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి గురువులందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక అభినందనలు మా గ్రేట్ఫుల్నెస్ చెప్పుకుంటున్నాము ప్రస్తుతం పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దునట్టు దిద్దుతున్నటువంటి మీకు అందరికీ కూడా వీఆర్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండ్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఈరోజు అంటే ఒక గురువు ప్రభావం పిల్లల మీద ఎలా ఉంటుంది గురువు బాధ్యత ఏంటి అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ టీచర్స్ డే థ్యాంక్